。我的戒指不见了，我的戒指不见了，刚才明明戴在手上的，真是的，真奇怪，怎么会发生这种事？我到处找的都没有。是怎么回事啊？我先回去看看。我的戒指很重要，不能丢的。这女人也真是的，不就是一个戒指吗？有必要这么大惊小怪？侄媳妇儿，你这个包是林乔送你的吗？您给我看看吗？你想想，您是不是忘在哪儿了？是啊，阿姨，您出门的时候是不是忘带了戒指？不可能，那是我的结婚戒指。就算我丈夫过世了，我也会一直带着的。所以我肯定，我进来的时候是带着戒指的。夫人，那您想想，您来了之后，您都去过些什么地方？啊，让我想想。我进来就一直在和老朋友们寒暄，之后和女儿碰到了林乔和严嵩。我女儿拿酒的时候不小心洒到了严嵩身上，我担心她没有带备用的礼服，就特意去卫生间看看情况，把我女儿的备用礼服借给了她，后来就发现不见了。严嵩，你有没有看到我的戒指啊？我没看到，我就换了件衣服，没有注意其他的东西。你确定？先生您好，请问您有邀请函吗？没有。有邀请函，您不能进去。麻烦您跟林秋说一声，我叫秦牧。好，稍等。在我的寿宴上，发生了这种事情，我会追查到底，给苏夫人一个交代。我已经让我的管家去查看监控摄像头了，相信马上就会有个结果的。不用了。这边请，祝贺祝贺！你好，你好，这边请，这边请。林总，他们来了。雨晴，好久不见啊！你怎么有时间回来了？你不是过生日吗？总得过来看看你啊。是林乔把你请过来的吗？干嘛要他请？你是我哥，我不能过来看看你吗？我有时间再找你。林叔叔好，你们先进去吧，里面都已经准备好了。爸，你不是没请他们吗？今天应该是我的生日吧。<笑>林叔叔，祝您福如东海，寿比南山。这个呀，是我妈妈呀，特地为您打造的一尊玉佛像，希望您能喜欢。好、啊，年年有今日，岁岁有今朝啊！谢谢谢谢，谢谢啊！<笑>来，二位，请。谢谢阿姨，你们能来。
来参加我爸的寿宴？应该的，我和你爸爸认识多年，在工作上也有不少的接触。于公于私，他的寿辰我总该有所表示，是不是？恭喜你啊，严嵩，终于得到了你想要的东西。林强，没想到这么多年你的口味还是这样。对啊，我喜欢的，一直都没变过。林乔说的对，这个世界上有很多事情变化很快，就像有很多事情永远都无法改变一样。啊、哦，对不起，我忘了你叫严肃。啊、哦，对，严肃。我说这名字怎么这么熟呢？原来是我女儿经常提到你，她说你们以前是很好的姐妹。要怪就怪我这个女儿太不争气，男朋友被别人给抢走了。反正我是祝福你们的，服务员，来，祝你们永远幸福。祝你幸福。苏西。苏琪，我们走。林公子，你怎么来？我是代表聚义过来的。林伯伯跟陈总是好友，现在陈总不在了，我林过来。我差点忘了，你现在已经是聚义的董事长了，对吧？哦，对了。秦墨，他现在出国了吗？还没。那行，我还有点事儿，先失陪了不好意思啊，我们苏琪脾气不是很好，你不要见怪。没关系，我知道，你还在埋怨我之前做的事，对吗？都过去那么久了，我只想让你知道，我做什么事儿都是为了我的女儿，希望你能理解。哎，我让人在车上拿了一件衣服，你拿去换吧。一会儿寿宴要开始了，这怎么好意思啊？没事儿，别跟我客气，这事儿也是因为我们家苏琪二起的，快去换吧。谢谢。苏启的妈妈给我的，啊，她还替苏启跟我道歉了。你别担心，没事的。聊什么了？我没聊什么。那边那个穿红衣服的姑娘是谁啊？她叫苏启，我和严总都认识。我认识她妈妈。你认识她妈妈？她是你爸爸的初恋情人，后来因为你爷爷他们不同意。你爸就放弃了。听说他后来好像嫁给了一个富商，后来那个富商得病去世了，也挺可怜的。不过看他现在这个样子，活得还不错。所以你爸爸这么对你，你也不用太奇怪。我的戒指不见了。
我的戒指不见了，刚才明明戴在手上的，真是的，真奇怪，怎么会发生这种事？我到处找的都没有。是啊，我先过去看看。我的戒指很重要，不能丢的。这女人也真是的，不就是一个戒指吗？有必要这么大惊小怪？侄媳妇儿，你这个包是林巧送你的吗？您给我看看吗？你想想，您是不是忘在哪儿了？阿姨，您出门的时候是不是忘带了戒指？不可能，那是我的结婚戒指。就算我丈夫过世了，我也会一直带着的。所以我肯定，我进来的时候是带着戒指的。夫人，那您想想，您来了之后，您都去过些什么地方？啊，让我想想。我进来就一直在和老朋友们寒暄，之后和女儿碰到了林乔和严嵩。我女儿拿酒的时候不小心洒到了严嵩身上，我担心她没有带备用的礼服，就特意去卫生间看看情况，把我女儿的备用礼服借给了她，后来就发现不见了。严嵩，你有没有看到我的戒指啊？我没看到，我就换了件衣服，没有注意其他的东西。你确定？先生您好，请问您有邀请函吗？没有，有邀请函您不能进去。麻烦您给林秋说一声，我叫秦牧。好，稍等。在我的寿宴上，发生了这种事情，我会追查到底，给苏夫人一个交代。我已经让我的管家去查看监控摄像头了，相信马上就会有个结果的。不用了。找的应该是这枚戒指吧洗手间的时候正好看到，我想没错的话，应该是夫人您的吧？啊，太谢谢你了，这个戒指对我真的很重要。既然重要，就不要弄丢了。夫人也不想在这里弄得人心惶惶吧？当然，当然。于晴，谢谢你帮我找到了戒指。你现在过得怎么样啊？还和你那位魔术师丈夫在一起吗？劳您操心，我们现在过得还不错。哈，是吗？不知道有没有这个荣幸可以看到大魔术师的表演？我看不用了，他的技术还没有你好。你什么意思？有什么意思？你应该知道。今天是我哥哥的寿宴，我不希望看到有一些人在做一些小动作。我听不懂。没什么，我只是看不惯，送上几句忠告而已。你……哎哎哎，好了好了，你请。苏夫人，既然东西已经找到了，那这段小插曲
，也应该结束了。那么，我们的宴会现在开始。<笑>别走！刚才有人找，我让他在外面等着。谁啊？他说是你的朋友，叫启木。要不要撵走他？我不用，让他进来吧。好。各位来宾，我说两句。我，不好意思，各位，刚才因为我的事情打扰了大家的兴致，非常抱歉。今天是我好朋友林轩的生日，我在这里祝他生日快乐，好事连连。我和林总也算是多年的合作伙伴，借着他的生日，我向大家宣布，我将和林氏旗下的医院共同向慈善机构捐赠善款一千万元，希望能够为一些偏远山区的孩子们提供更多的医疗服务。谢谢。金先生。我们林总有请。好，非常感谢苏夫人和苏琪对本基金会的大力支持和捐赠，所以作为礼尚往来，我也有礼物要回赠他们。这个是我们林家的祖传之宝，我的父亲呢传给了我的妻子。今天在这里，我把它赠送给苏琪小姐。这个林叔叔，传家之宝不是该传给儿媳妇的吗？怎么传给儿媳这边装上，这边请。各位，我们家的镯子不是一个，是一对儿。我手上的这只镯子呢，就是我当年爷爷送给我姑姑的。我非常感谢我姑姑，我姑姑让我大胆去追求我喜欢的人和事，所以今晚我做了一个重要的决定。没错，你愿意嫁给我吗你是不是担心我照顾不好杨昂啊？哎哎，你快给我讲一下，这是怎么样？你能把那个 DNA 的报告书给送我看啊？没呢。为什么呀？这报告可是一锤定音的好事啊！给宋总看完之后，宋总就无话可说了呀。刚刚林乔跟严宋求婚了。妈呀！这个林乔反应实在太快了。不行，不行，不行。我们要绝地反击，兵来将挡，水来土掩。哼，只要他们还没有结婚，我们就都还有机会。谢谢啦，反击呢就没有这个必要了。哎，你什么意思啊？我都没打算放弃，你想放弃啊
，让严肃幸福，比什么都重要。嗯，那你幸福吗？客人们都走了，你为什么把我妈的镯子送给苏琪？我有必要跟你解释吗？那你刚才也看到了，我已经向严嵩求了婚，而且严嵩也同意了我的求婚。嗯、我老了，这里的一切，还有林氏集团。将来都是你的，你要对自己负责任。爸，那严嵩呢？他或许可以成为你的妻子，但是要想成为我们林家的媳妇，我还要努力。我已经加好三包糖了，你尝尝够不够？那你呢？呃，我喜欢喝苦一点的。每个人都有自己喜欢的味道，什么事情都不用强求。镯子是你的，我怎么能拿呢？既然林乔说给你，那就是你的了。来，你看，戴在你手上多好看。这不合适吧？你担心什么啊？担心有一天我让你还？你现在啊，只需要好好享受爱情的喜悦。想想怎么样好好爱林乔就可以了。然后呢？你爸就这么放过你了？我现在跟我爸真的是无法沟通了。我说林乔啊，我要是你爸，早就一巴掌呼死你，你知道吗？喂，大哥，你是我的朋友。怎么突然今天替我爸说话了？哎，你是真看不懂啊，还是良心被狗吃了？什么意思啊？什么意思？你看啊，你爸先是没请苏琪和他妈，最后是迫于苏琪母亲的压力，只好妥协。这已经算是向你示好了。然后你又在向严嵩求婚的时候，你爸整整脾气没有爆发，这也算是对你们某种认可。你爸还说。严嵩想成为林家媳妇儿，还需努力，这不就证明他没有再坚决反对你吗？你还想怎么着啊，兄弟？知足啊你啊！张望，你说我是不是有的时候做事情很过分呢？干嘛呀？想自我反省啊？现在还来得及。这还好啦，你要不是这样，就不是我认识林乔了。我决定了，我准备把你的律师费，看是不是可以早一点还给你。真的，这个是你说的啊，好兄弟。来过来，问你个事儿啊
，你去问问你爸，看他要不要干儿子。我觉得我真可以，咱们都是这么好的兄弟了，把这律师费就免了，行吗？送你俩字儿，嗯，中。小孟母，如果你要不好意思给宋宋送过去的话，我可以替你给他送。我想亲自问他一下，为什么要隐瞒事实呢？我们不用再讨论了。严嵩那边呢，我不会再骚扰他了。啊！什么？你你做什么呀你、啊？我说过了，最重要的是让严嵩幸福。那你要去什么非洲吗？我现在已经确定严朗就是我的孩子，我当然不去了。可是你后面该怎么办呢？先找个地方搬，然后在同一个城市里面陪着严朗长大。你怎么陪他？报告都被你撕了，这孩子肯定不能跟你，肯定得跟着林乔跟宋宋。哼！我相信他们一定会对严朗很好的，一样的，没事。你这就是自欺欺人好吗？那你想我怎么样？像当初跟林乔斗个你死我活的，让所有的人都不开心。我说不过你，我不说了。喂，你公司还请不请人？干什么？我现在都决定不去非洲了，估计公司很快就会把我开了，到时候我就失业，要重新找工作。你之前不是说过，说我是个人才吗？那你说的话算不算数啊？算数啊，当然算数啊！我一定会把你打造成人见人爱、花见花开、宇宙超级无敌美少男。你认真的、啊？<笑>是小林同学说，你本来要去一个很远的地方。本来是，可我现在不去了。你是舍不得我和妈妈吗？我最舍不得的就是你，可以吗？嗯。一会儿上课，乖乖学习，好好听老师的话，知道吗？好。去去去。秦木叔叔再见。再见。可爱，雨欣姐，你要是喜欢的话，可以收养他。你看看你们这个样子，让我怎么收养？这感觉像是要拆散你们母子俩似的。这种事情我可干不出来啊。不过他真可爱，他怎么长那么好啊？我们这里的狗狗吃的都是专业的狗粮，所以长得会比较好。等等，跟雨欣姐去美国好不好啊？还是算了吧，我跟他玩一会儿就好了。我美国的家里啊，已经养了三只了，这一带回去还不争风吃醋了。喜欢宠物的人都是很善良的，希望林强能对你好一点。先陪雨欣姐坐，我帮你倒杯水。好。林乔，你对她好一点，她是个好女孩，知道吗？知道了，姑姑。嗯。嗯。你去哪儿姑姑？去见那个老顽固。喝杯水吧。雨晴姐呢
。哦，他先回去了。他怎么走了？对。还是管不住喽，哥，我觉得你真的老了。都是些不省心的事，我感觉啊，我自己现在就在走我们父亲当年走的老路。哎，哥，跟我去美国住一段时间吧。有一些事情啊，就留给年轻人去处理吧。我可没你那么好的福气。怎么样，你现在那个小男朋友对你还好吗？嗯。哎呀，我当初啊，真不该阻止你的。没事儿，你不阻止我们啊，我们也不会像现在这么相爱，这么珍惜对方，不是吗？哎呀，现在。我倒成了你们之间的媒人了，哥，这么多年了，他也想见见你，我们都放下了，跟我去美国吧。嗯，等林乔啊，再懂些事，啊。哥，嗯，你的准儿媳很好，你应该替林乔高兴。我还没有答应他呢，他现在，啊，不能算是我们林家的媳妇。哥，你觉得这样有用吗？其实林乔的脾气啊，跟你一模一样。你们两个谁都不愿意先低头。宋总，这个世界多奇妙啊！我找来找去，其实最爱我的人就在我身边。可是我现在很后悔，在你最需要我的时候，我却不在你身边，你会恨我吗？我们以后还有很多时间啊，林强，你答应我，不要因为我而改变什么。忍着点啊，有点疼。不是，这这这，哎，你带我到这儿来干什么呀？我带你来看看，你儿子现在有多幸福。
刚才有人故意过来捣乱。我去吧，你陪严肃。你说，谁让你这么做的？我就没见过这么愚蠢的人。你，我怎么会有你这样的女儿？妈，我才不管呢！我不好过，他们也别好过。你这么做，他们就会不好过吗？妈，那你帮帮我，你帮我出了这口气，我不管。你必须帮我，你是我亲妈，你必须帮我。你看看你像什么样子？你竟然打我！你竟然因为别人打我！你到底是不是我亲妈？太太，林先生来了，还不快请他进来？是。你马上给我回房去。我不，别在这给我丢人。我就不。回房去。老林啊，这过来是有什么事儿吗？姐，我哥为什么来，你不会不知道吧？出了什么事儿啊？年轻人的事儿，我们就别掺和了。你觉得呢？你们家苏琪，太欺负人了。哼。好像是你们林桥把我们家苏琪给欺负惨了。谁敢欺负你们家苏琪呀、啊？明明是你女儿做错了事，还在那儿发大小姐脾气，你该好好的管教她了。姐，我看你就不要再推脱了吧。李姐，哎，太太。给我看着小姐，没有我的允许，不准她出门。是。这样总行了吧为什么不让严嵩一起过来？想单独找你谈谈，你知道吗？严嵩已经答应我求婚了。我看到了，那你怎么想？祝福你们。严嵩他做了最好的选择。其实我很清楚的知道，我跟你之间根本就不存在竞争，因为从一开始到现在。严嵩爱的就是你，记得啊，对严嵩好一点。哦，哦，对了，有份东西给你看一下。嗯、看我了。然后呢？撕了。为什么？有你在严嵩身边，我为什么还要纠缠？那你就不想要回严朗？
孩子有妈妈在身边，还有一个会对他好的爸爸，他一定会很幸福的。你就不怕我对杨朗不好？我知道你不会的，青木。我有的时候，真的是不知道你是一个什么样的人。其实我有很多地方都已经输给你了。不过你别误会，我指的不是孩子的事情，只是觉得作为一个男人，真的挺佩服的。哦，对了，还准备走吗？国外我就不去了，不过你放心，我会尽快搬走的。你呢，应该趁这个时候带严嵩去散散心，让他放松一下。严朗那边就交给我照顾吧。好。赶设计图呢？是，想尽快完成这个项目，准备出发了。首先，真的很感谢你对我的信任，但同时，我想跟你说声对不起。非洲那边我可能去不了了。为什么？个人的问题。我知道这件事情一定给你带来了很大的麻烦，这件事情我会全权负责。这是我的辞职信。你让我想想，你先让我想想。想请大家吃饭，对，所有人，好，晚上见。走，这边。进。总裁，林先生来了。啊，你先去忙吧。来，林桥，快请坐。恭喜你啊，林桥。谢谢。说吧，今天来找我有什么事？我就开诚布公吧。我听我爸说，把医院的新大楼的设计交给了你们聚义，对吧？啊，这件事情还没好好感谢一下林叔叔呢。要不我们抽个时间？我想指定个设计师。指定？就是给你们公司的请莫，这我知道这是你们聚义的事儿，我不该插手。但是这件事情，请你慎重的考虑一下。啊，林强，你误会了，秦莫辞职了。不过我还没答应来吧，我来敬大家第一杯酒吧。哎，林桥、严嵩，祝福你们，祝你们永远幸福。大家还是等着我发表失败感言，是不是？啊，石小杰，真的很高兴能认识你这么好的朋友。哎呦
你这个人呢，真的没什么缺点，唯一就是缺了周月云。啊？如果我是他的话，我肯定早就嫁给你了。哎，你听听！哎，行行行，干嘛那么说呢？周月月同学，呃，非常感谢你一直用你强壮的肩膀啊，保护着严朗还有严嵩。不过呢，我觉得你对石小杰还是不够厉害，加油！听见没有？连秦墨都说我对你太好了。<笑>秦墨，你你你怎么？哎呀，小姐坐下。听到没有？坐下。<笑>还有在我面前这位全世界最幸运的男人，林乔。不过据严朗说了啊，他说你没有帅。嗯，没错。严嵩，我觉得你这一次损失太大了。林强呢，的确，什么都比我好，但唯一就是有一点，他做饭肯定没我好吃。我会赶上的。好了，好好庆祝一下，好不好？啊，说得好，喝酒。秦墨，谢谢你。谢什么？你能这样想，宋宋也松了一口气。你记得对他好一点。我已经安排和宋宋去旅游，严朗就交给你了。行，没问题。我今天有见过欧阳腾，他说要把我爸新医院的设计交给你。林强，说真的，你真的没有必要帮我的。我没有想要帮你，我只是想让你留在这个城市。喂。真的吗？嗯，秦木叔叔，你真的没事啊？大人的事情啊，小朋友不能太操心的，懂吗？嗯嗯，走，回家去。为什么就摆脱不了你呢？你是不是现在天天都在琢磨着怎么回到林乔身边，再怎么把林乔从我身边抢走的情景？苏琪，你今天约我们来，到底想说什么呀？我们这么快就变成我们了？苏琪，你有什么想说？严总，你搞清楚好吗？现在是你抢走了原本属于我的未婚夫，你还有脸跟我说清楚？苏琪，你有什么冲我来好吗？好啊，冲你来。林乔，你怎么忍心一次又一次的伤害我？都是你，都是你抢走的林乔，是你。如果不是你，我不会和林乔分开的。跟着苏小琪，你把林乔还给我，还给我。你冷静一点。说实话，我自己是都不欠你的。那你再报复我，对不对？
你说。你冷静点好吗？我冷静，你让我怎么冷静？云强，这个人因为是你啊，要是换做别人，我连看都不会看一眼。现在就是他，是他让你蒙蔽了双眼，你就可以这样对我，是吗？严嵩，你把那些还给我，还给我，还给我。苏琪，苏琪，你没事吧？苏琪怎么样了？没什么事儿吧？哦，没什么事儿，就是呛了口水，一会儿也醒过来了，放心吧。哎，你看你都湿透了，赶紧找个地方把衣服换了吧。严嵩，阿姨你好。阿姨，你怎么直接打人呢？你问问他，对我女儿做了什么？这不关宋宋的事儿。不关他的事儿，不关他的事儿，我们家苏琪可以平白无故的掉到湖里。我告诉你，苏琪要是有三长两短，我要你吃不了兜着走。阿姨，怎么你不能不讲理啊？你说谁不讲理？你再给我说一遍，你说谁不讲理？哎，苏琪他妈，苏琪他妈，你这是干什么呀？怎么一见面就打人呢？老李，你进来就问我的不是。林强，这是你跟长辈说话的态度吗？他不能直接打人啊！我打人怎么了？你躲在后面干什么？出来！你别说了，别说了，快去看看苏琪吧。我告诉你们，我女儿要是有什么事儿。我不会放过你们的，让开！真是！哎，林强，林强，你是怎么了？林强，你是怎么了？医生，医生。是没什么问题，只是救人的时候着了一点凉，有点发烧。哦，啊，那就好，那就好啊。不过我的意思还是给他做一个仔细的检查，这样我们大家都放心一些。嗯，也好，就按你说的办吧。哎，啊。<笑>
，我肯定会陪着你啊。多久？肯定到你完全好了呀。我觉得不够。什么意思啊？我要的是永远。跟女人合作，总裁消息，女人太容易情绪化了。现在她跟林乔没戏了，林轩的态度肯定也会有转变的。现在苏小姐真的是没有翻盘的机会了。那现在怎么办？你告诉我现在怎么办？秦墨不走了，张凡天天盯着我们查，迟早有一天他会查到秦墨的。总裁，其实也没有这么悲观。我倒是看到了一个机会。说这个，我们还要感谢苏小姐呢。为什么？您还记得我们找人帮苏小姐伪造的 DNA 检测报告吗？秦墨从一开始就认为严嵩是他的妻子，严朗是他的儿子，而且严嵩从来都没有说过这个孩子到底是谁的。如果这个孩子真的是秦墨的话，那么这个孩子其实应该姓陈，他也有权继承陈斌被托管在基金里的股份。总裁。只要把这个严嵩搞定就好。你脑子是不是进水了？林乔和严嵩刚刚在一起，你告诉我，你要怎么搞定严嵩？说！你以后要是再给我出这种馊主意的话，我把你扔进水里去。是，总裁，滚。在干活啊，抱着这一个，喂着这两个，我很辛苦的。你这在干活，你就是要看杂志、喝咖啡。哎呀，都怪你个严嵩，自己跑出去跟那个林乔卿卿我我的，还得我在这忙里忙外，累死我了。累死是吗？我在里面给狗洗澡，你在这……哎，跑了跑了，快快走吧，慢慢拿。狗狗，哎，怎么那边？小的时候抬起头就能看到满天的星星，那时候会感觉到很幸福。现在城市里面真是难得一见这样的星星。是啊，那种幸福感也找不到了。想去看星星吗？想啊。那我们就去你的老家。我也看看我长大的地方。我去不了，我要照顾严朗呢。秦墨已经答应我了，他会替我们照顾严朗几天。那也不行啊，我还有宠物店的工作要做。交给周月就行了吧？这不合适吧？好啊。就什么都不要管了，换个心情。我们一起去你的老家，走一走，看一看。没事吧？没事儿。我们回头再去看看苏琪吧。我还是有点担心她。你可真善良，她都那么对你。
他也是因为喜欢林乔。那你也喜欢林乔啊？你也没对别人那样。行了，不说他了，咱说点高兴的。你和林乔怎么样？什么打算？我们俩打算出去旅行。离开这儿一段时间，真的啊！哎呀，太好了！哎，那你就把家里那小子和宠物店的猫猫狗狗都交给我吧，你放心的去玩吧。交给你，我还真不放心。你有什么不放心的？你那马虎虎的，你忙得过来吗？我，哎呀，还有秦墨呢。哎，秦墨对严朗确实挺好的。嗯。真是不错，我在想，怎么能感谢一下他？应该的。秦墨，嗯，你晚上有空吗？晚上有空啊，怎么了？明天我跟林乔要去旅行。走之前，月月他们说想聚一下，一起吃个饭。好、啊，那地点在哪？石小杰去订的餐厅，回头我让他地址发给你。行。啊，我公司还有事，我先回去一趟。晚上见。别迟到啊。迟到了。是不是把他们给忘了？啊！哎，不敢，不敢。呃，舒哥，舒哥，有有有有话好好说。他怎么了？没什么，就是赌输了不给钱，想耍赖。输了多少？一百万。总裁，欧阳腾，您是聚义老板？还不快走！哎，好。总裁，谢谢你，这这钱啊，我会尽快还给你的。还我？你要怎么还？我，你小子，以后好好给我办事儿，听到了吗？知道了，总裁。回去吧。事儿办得不错，告诉你兄弟，让他多输点，越多越好。小杰，你们是哪个厅啊？紫薇。哦，我已经到了，你。啊，行，赶紧吧。好。小杰，你不是说晚点到吗？骗人，想给你给个惊喜。哇，今天谁生日啊？啊？你呀、啊？我？你就你也不记得自己的生日了。那么从今天开始，这一天
就是你的生日。哇，那今天是我生日。对呀、啊，熊叔叔，今天就是你的生日，赶紧起身吃蜡烛吧。好。干杯！干杯！干杯！干杯！生日快乐！生日快乐！小波波，祝你越长越帅，早日成为我御用的超级男模。你也越来越帅。哎，秦墨，真的也是感谢你一直以来对我们两个工作的支持，还有对严肃和严朗的照顾。谢谢。祝你早日恢复记忆，早日找到你的家人。秦墨叔叔，希望你能永远陪着我，能永远给我做好吃的。哇，这是你的愿望是不是？好吧，祝你愿望成真。谢谢。<笑>哎呀，小默默，我跟你说，今天最应该感谢就是宋总，这一切啊都是宋总安排的。主要是他们两个想吃蛋糕啦。呵，开玩笑，我在减肥，好吧。<笑>妈妈，是我想吃蛋糕了吧？原来是你想吃蛋糕啊！好，那我赶紧给你切个最大最大块的啊！宋总，什么时候能开餐呀、啊？饿死了！睡觉吧。服务员，上菜。谢谢，我送你下去吧。不用了，我自己走就行了。好。妈，你什么时候回来呀、啊？周末就回来了，很快的。我不在这几天，你要乖乖的听秦墨叔叔的话，不可以调皮捣蛋，知道吗？嗯，知道啦。真乖。行，放心吧，啊，玩的开心一点。那我走了。嗯，再见。再见。嗯是第一次出远门，一下子这孩子马上就要成家了，还真有点舍不得呢。他还没成家呢，你这样子，他要是成家的时候，还不泪流满面了？我怎么可能呢？哥，啊，别嘴硬了，到时候就知道了。喂，报告出来了是吗？好。